ഹരിയോം ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോം നമഃ നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ സത്സംഗ വിഷയം ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രഥമ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ഷെൽട്ടർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരാളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പഠിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ അമ്മയുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ ആ മുലപ്പാലിൽ കൂടിയാണ് കുഞ്ഞിന് ആ അമ്മയുടെ ആ ഒരു ടച്ച് ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു അമ്മയുടെ പാല് കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്ഷണം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും രുചിഭേദങ്ങളുണ്ട് താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഞൊടിയിടയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്ലഷർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഒരു ധൃതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വീറ്റ് കഴിക്കുക തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമേ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ശീലിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കണം കാരണം അങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും കുറച്ച് ഒരു മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ അമ്മ വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരികയും നല്ല രുചികരമായി ഉണ്ടാക്കി തരികയും അങ്ങനെ അച്ഛനായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി ധാരാളം വാങ്ങി തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൽ എൻ്റെ അച്ഛനൊരു എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു പക്ഷേ അച്ഛൻ കുട്ടിക്കാലത്തേ പറയുന്ന കാര്യം ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ആളായിരുന്നു അച്ഛൻ ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം അമ്മയോട് പറയുന്ന കാര്യം എൻ്റെ മക്കളെപ്പോഴും അച്ഛൻ ധാരാളം ഭക്ഷണം വാങ്ങി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എൻ്റെ മക്കളെപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കണം എന്ന അച്ഛൻ ചെറുതിലേ മുതലേ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അത് എത്രയും അത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തൃപ്തിയായി മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് മതി തൃപ്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജീവിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴായാലും സാധക വൃന്ദത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതിലേ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷമാവും പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വാചാലമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഭാഷ ഭാഷണവുമായിട്ട് കലർത്തിയാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്തെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക മനസ്സ് തുറക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനസ്സ് തുറന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുകയും അങ്ങനെ എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാവരുമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ സാധക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം രുചിയുടെ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യ ഭാവങ്ങളുമായിട്ടാണ് 
ജീവിച്ച് വളർന്നത് ഈ സാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുരുജിയുടെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുജി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഭക്ഷണവും ലഘുഭക്ഷണവും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സസംഗത്തിന് വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഇപ്പോഴും അത് ഒരു മധുരിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അമ്മയും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് വന്നത് അമ്മയും ഏകദേശം എൻ്റെ അതേ കാറ്റഗറിയാണ് സത്സംഗവും മെഡിറ്റേഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും രുചി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഘടകമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു പുഞ്ചിരി വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഗുരുജിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സത്സംഗം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ധ്യാനവും ആക്റ്റീവ് മെഡിറ്റേഷൻ പാസീവ് മെഡിറ്റേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഗുരുജി ഭക്ഷണം തരും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നേ വരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാരണം ഗുരുജിയുടെ ഭക്ഷണം അത് ആദ്യം തന്നത് ഇഡലിയും സാമ്പാറും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അത്തേക്ക് റിമെയിൻസ് ഇന്നവർ മൗത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഞാൻ അതായത് ഒരു രുചിയും പുളിയണ്ടി പുളിയെരിവ് അത് എല്ലാം ഒന്നും തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നാവിൽ ആ കഴിച്ച മാത്രയിൽ തന്നെ അത് അങ്ങ് ഡിസോൾവായി പോയി മാത്രമല്ല ഗുരുജി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കാരണം ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാക്സിമം ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രേമത്തിൻ്റെ മാക്സിമം ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വൈ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു തടസ്സമെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഗുരുജിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ഒരു ഭക്ഷണം നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അത് ഒരു ലിമിറ്റ്ലെസ് ലവ് അതിലുണ്ട് അമ്മ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അമ്മ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നു കുറച്ചുകൂടെ എരിവാകാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മസാല ഇടാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉടനെ ഞാൻ അമ്മയോട് പ്രതികരിച്ചത് അതാണ് അമ്മ ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഒരു അന്നമായ കോശത്തിൽ ഈ രുചിയുടെ ലോകത്ത് കിടന്ന് ഒന്നും ഒന്നും ആകാതെ ആ ഒരു അന്നമായ കോശത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അത് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി നമ്മൾക്ക് ഏത് തലത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പുനർചിന്തിക്കാം എന്ന് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കാരണം ആ ഗുരുജി തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഒത്തിരി ലെസൺസ് ഉണ്ട് ഒരു സാധകർ ആയാൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വളരെ ലിമിറ്റ് ഡായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഹൈജീനിക്കായിട്ട് അതിലുപരി നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഗുരുജിയുടെ ഒരു അംശം ആ ഓരോ ഭക്ഷണത്തിലും ഉണ്ട് അതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മളിൽ ഒന്നും അവശേഷിക്കാതെ അത് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മുടെ നാവിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നമ്മൾ പൊതുവേ അമ്പലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾക്ക് സദ്യക്കും ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പൊതുവേ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ തവണ അമ്പലത്തിലെ അവിയൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം അത്ര ശരിയായില്ല ആ പായസം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിയായില്ല അതായത് നമ്മൾ എവിടെയും പോകുന്നത് ആ ഒരു രുചിയുടെ ലോകത്താണ് ആ ഒരു സെൻസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ലോകത്ത് അതിലാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ സെൻസസിനെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ആകർഷിക്കുന്ന അതായത് ആക്ച്വൽ മോട്ടീവ് നമ്മളിവിടെ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പാതയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധക ലോകത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അയാളുടെ നാവാണ് നാവാണ് ഈ രുചികളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും മാത്രമല്ല ഈ ഒരു നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ ഈ നാവിന് പല 
ഗുണദോഷങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു വാക്ക് അത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും എത്ര ക്ഷമാപണം നടത്തിയാലും അതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താലും നമ്മളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നാ വാക്കിന് പകരമാവില്ല ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നു പോയാൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല ഈ ജന്മത്തിൽ അതിന് യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല അത് എത്ര തന്നെ ക്ഷമാപണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് കൂടിക്കൂടി വരികയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അവിടെ നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല വാക്കുകൾ നാവിൽ വരാൻ നല്ല സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ലെസൺ ആണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഗുരുജിയുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം വേറെ ഒരിടത്തും ധാരാളം അമ്പലങ്ങളിൽ എനിക്ക് പൊതുവേ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അത്ര താല്പര്യമുള്ള ആളല്ല പണ്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു നിർബന്ധത്തിനൊക്കെ വഴങ്ങി പലപ്പോഴും പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടി കഴി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഊണ് കഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ ഒരു രസവും ചോറുമായിട്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് എന്തോ ഒരു അനുഭൂതി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് മനസ്സിലായത് ഗുരുജിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഏത് തരത്തിലാണ് നമ്മളൊരു സാധകർ എത്ര ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളിൽ വരുത്തേണ്ട ഒരു മാറ്റം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സാത്വികമായിട്ട് ഒന്നിനെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഒരു ഒന്നിന് അല്ല ഒന്നിനെയും ഒരു ജീവജാലങ്ങളെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്ഷണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ നാവിന് ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് നമ്മളിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോർമസ് ഫോർമേഷൻ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും നമ്മളിൽ കുറേ ഒരു ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റിയും ഒരു കമ്പാഷനും ലവും എല്ലാം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് എന്നേക്കാളധികം മറ്റ് സാധകർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ വിഷയം കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫുഡിന് ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഭക്ഷണമായിട്ട് കരുതാം വാട്ട് എവർ വി ടേക്ക് ഇൻസൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്തെല്ലാം എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്നും സിർക്കൻസ്റ്റൻസിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സ് എടുക്കുന്നു അതെല്ലാം ഭക്ഷണം തന്നെയല്ലേ അതെല്ലാം നമ്മളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാലും നമ്മുടെ സാധന നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായാലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മാറ്റേഴ്സ് അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നിലും നിന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൂസ് സ്റ്റോക്സിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കുന്നു നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ സൈലൻ്റായിട്ട് പ്രതികരിക്കാതെ നിന്നാലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറും അത് അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് എന്ത് ചിന്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് വാക്കുകളായാലും എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവോ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുവോ നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കേൾക്കുന്നുവോ നമ്മളുടെ മൂക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മണക്കുന്നുവോ നമ്മുടെ സ്കിൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സ്പർശിക്കുന്നുവോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഡിപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരും 
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇമ്പ്രഷനായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അത് വാർത്തന രൂപത്തിൽ വരികയും അത് നമ്മളിൽ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടും നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല പലതും നമ്മൾ തീർത്തും നമ്മൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾക്ക് അറിവ് വന്നത് പല പല അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ചേഞ്ചസിന് വിധേയമാകുമല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു തോട്ട് വന്നാൽ നമ്മളതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ തോട്ടിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത് ആ തോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളത് വന്നു പോയി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കണം എന്നെല്ലാം ആണെങ്കിലും അതൊരു നമ്മളുടെ ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രഷനായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മളിൽ പല പല സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അസുഖത്തിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഭവമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് വരും എന്നുള്ളത് മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വാട്ടർ വേ വി ടേക്ക് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് അതും നമ്മൾ ഭക്ഷണമായിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ വാട്ടർ വേ വി ഗീവ് ഔട്ട് സൈഡ് അത് നമ്മൾ വാക്കുകളിൽ കൂടി ആവണമെന്നില്ല ഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഷയുടെ ആവശ്യമില്ല ഭാഷണത്തിന് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആക്ഷൻ അതെല്ലാം ഭക്ഷണത്തേക്ക് അതെല്ലാം നാവിൽ വരുന്ന ഭാഷണത്തേക്കാൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളെതിരെയും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വിൽ സ്പീക്ക് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ അവർ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഭാഷണമാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു നന്നായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതായിരിക്കില്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സാധനയുടെ ആഴത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്കതെല്ലാം മനസ്സിലാകും ഓ എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മളുടെ അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ കാണുകയുള്ളൂ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ നമ്മളിൽ നിന്നായാലും കൂടുതലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കുന്നത് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഒബ്സർവ് അതേഴ്സ് റാദർ ദൻ ഒബ്സർവിങ് ആ സ്ഥലത്ത് അപ്പം അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ നാവിൽ കൂടി നമ്മളുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ധാരാളം ആക്ഷൻസിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കൈയും കാലും മുഖവും ഇപ്പോൾ ശരീരവും എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അനക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നമ്മളെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അംഗവിക്ഷേപങ്ങൾ എല്ലാം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് റൈറ്റായിട്ട് എത്തുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കാരണം നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടോക്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതേസമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ സാരിയുടെ ഒരു അഗ്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ നമ്മൾ കൈയും കാലും നമ്മുടെ ബോഡിയും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ ഇതിലെല്ലാം പതിയും എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുട്ടികൾ വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയും അവരതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മളെ അപ്പോൾ ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ 
നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ എനർജി ലോസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം റൈറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി സ്റ്റില്ലായിട്ട് വയ്ക്കുകയും നമ്മുടെ കൈകൾ നമ്മൾ ഒതുക്കി എൻ്റെ വീക്ഷണകോണിൽ കൂടി പറയുകയാണ് അത് പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കാം അഭിപ്രായം കൈകൾ രണ്ടും ഒതുക്കി നമ്മൾ ആ ഒരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി റിലാക്സ് ആവും അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷ വന്നു തുടങ്ങും അത് നാവിൽ കൂടി അനർഗളം പ്രവഹിക്കും ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാവ് എന്നുള്ളത് നാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ വാക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ചിന്തകൾ ആ ചിന്തകളെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം താലോലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഇല്ല മറ്റുള്ളവരിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ചിന്തകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിൽ വരുന്ന ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കാണേണ്ടതേ കാണാവൂ എന്ന് പറയും കേൾക്കേണ്ടതേ കേൾക്കാവൂ ചിന്തിക്കേണ്ടതേ ചിന്തിക്കാവൂ അപ്പോൾ ചിന്തകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഒരു കണ്ടൻറ്റോട് കൂടിയല്ല ഓരോ ചിന്തയും വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കതിലൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ കൺസെൻറ്റ് ഇന്ന സെൻസ് ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വി ഡോൺ ഹാവ് any uh, control on our thoughts because thoughts will come first and after that we will get an awareness about the thought but at the same time we can con- we can control the thoughts in a different sense nammada sadhana yana adinu ettavum ettavum vendunna oru margam ennu parayunnathu avare avare sadhana yana യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി സാധന ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വഴി നിലനിൽ അയാൾ നിലനിൽക്കുന്ന ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ബോധതലത്തിൻ്റെ ബോധതലത്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അതായത് കുറച്ചുകൂടി അയാൾക്ക് അറിവ് തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ കാണുന്ന ശരിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശരിയെന്നും അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മളുടെ അറിവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരിയുടെ അളവ് കോലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോളജിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അളവ് കോലുകൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ വീക്ഷണ കോണുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങുകയും ലോകം കണ്ടു തുടങ്ങുകയും നമ്മളൊരു പ്രതികരണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് എതിരെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഏത് തരത്തിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുകയും എല്ലാം പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നാവ് നമ്മൾ മിത മിതമായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബുദ്ധ ബുദ്ധൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ദൈവവാക്യങ്ങളാണ് ഓരോ വാക്കും ഓരോ ടീച്ചിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എനർജി ഡ്രെയിനേജ് സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വേണം നമ്മുടെ ഭാഷണം ഭാഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുജി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ നാവിൽ നിന്നായാലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളായാലും എല്ലാം നമ്മൾ പുറമെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പുറമെ കൊടുക്കുന്ന എന്ത് പുറമെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന എന്ത് അതെല്ലാം ഭാഷണമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം 
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സാധനയുടെ ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന് സാധന നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് സാധനയിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ തരു വരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷണമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷണം നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഭാഷണമാകുമ്പോൾ അതായത് പ്രവൃത്തിയിലായാലും വാക്കിലായാലും നോട്ടത്തിലായാലും അവയർനെസ്സിലായാലും ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് സ്പീച്ച് വരുന്നത് തന്നെ സാധനയിൽ കൂടിയാണ് മുമ്പൊക്കെ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് അതിപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറ കുറച്ചധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട് മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ മക്കൾ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ആ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലല്ല സ്പീച്ചിനാണ് കാരണം ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ഐഡിയാസ് തുറന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒന്നാമത് വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളിൽ തന്നെ നല്ലൊരു വിശ്വാസം വേണം അയാൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റാണെന്ന് തോന്നണം നമ്മൾക്ക് അതൊരു പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോക്സ് നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആം ഐ അക്വയറിങ് ദീസ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ആ ആം ഐ പ്രോസസ്സിങ് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പറയുന്നത് എന്ത് റൈറ്റ്സ്നെസ് ആണ് ഞാൻ എന്നോട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ആകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ആവുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യവുമാണ് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ത് മാത്രം ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കാരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടാകുമെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ പറയുന്നവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്വയം തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ആത്മനിന്ദയും നമ്മുടെ ഒരു സോളിന് നമുക്കതൊരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം ആയിട്ടല്ലേ മാറുക എന്ന് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കള്ളം പറയരുത് എന്ന് നമ്മൾ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മക്കൾ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരും കാരണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും മക്കളായാലും എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ മിക്കവാറും പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന സമയത്ത് അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും നീ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചവർ അവരാദ്യം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളിലോട്ടായിരുന്നു അവർ ചൂണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ഇവർ ഇത് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമല്ലോ എന്ന് അറിഞ്ഞ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവിടെ ഒരു ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് അല്ല അവിടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കറക്റ്റ് ആകുകയില്ല കാരണം അവർക്ക് എല്ലാവരും എതിരെയാണ് കൈ ചൂണ്ടുന്നത് തനിലേക്ക് അത് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നത് വെറ് വിരളമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഭാഷണമെന്ന് പറയുന്ന ലോകമെന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ വലുതാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലരും സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കൂടുതലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് പെരുമാറ്റം ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും അതോടുകൂടി നമ്മൾ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴതിന് ഒരു മാറ്റം ഇത് വരുത്താനായിട്ട് ബോധപൂർവം ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അത് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ നമ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഗുരുജി നമുക്ക് തന്നത് ഒത്തിരിയധികം നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നമുക്ക് തന്നത് ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട് ഏത് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ വാക്കുകളായാലും ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ബ്രീതിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഗുരുജിയായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഗുരുജിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഗുരുജി പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഗുരുജി അതായത് എൻ്റെ ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഹട്ട് ഒരു യോഗ രീതിയിലുള്ള ഹാർഡ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ബ്രീതിങ് എക്സസൈസും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഗുരുജിയോട് ഞാൻ ഉപദേശം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗുരുജി പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒരു അതിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസും ഇല്ല ഗുരുജി പറഞ്ഞ കാര്യം ആ ഒരു ബ്രീതിങ് അത് തോട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് തോട്ട് ചിന്തകൾ ചിന്തകൾ വളരെ സാത്വികമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റിക്കവറി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കുറേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിൽ എന്ത് തരം ചിന്തകളാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ അറിയാത്ത നമ്മുടെ കുറേ തെറ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ പെർഫെക്ഷൻ്റെ പാതയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡും ഓരോ മൊമെൻറ്റും നമ്മൾ വാച്ച്ഫുള്ളായിട്ട് അവയറായിട്ടിരിക്കണം നമ്മളിൽ ഒരു സെക്കൻഡായാലും നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആയാൽ അവിടെ ഒരു ഉയർച്ചയില്ല ആത്മീയ പാതയിൽ ഓരോ മൊമെൻറ്റും നമ്മൾ അവയറായിട്ടിരിക്കുക വളരെ വാച്ച്ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുക പ്രവൃത്തികളിലും വാക്കുകളിലും എല്ലാം ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഒരു വ്യക്തത ഒരു റൈറ്റസ്നെസ് ക്ലാരിറ്റി ഇതെല്ലാം വരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ട് പ്യുവറാവുന്നത് കാരണം ശരീരശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് സാത്വിക് ഫുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ശരീരശുദ്ധി വന്നോളൂ പക്ഷേ അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ളൊരു ശുദ്ധി വേണം ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ഡി നമ്മളെ സാധക ചെയ്യുമ്പോൾ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു എനർജി ഉയർന്ന എനർജിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു തോട്ട് വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് അതിനെ താലോലിക്കാതെ അതിനെ അതിനെ എടുക്കാതെ ഇത് നമ്മൾ തോട്ടല്ല നമ്മൾ മൈൻഡ് അല്ല ശരീരവും മനസ്സും ഒന്നും നമ്മളല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടേതല്ല ഇതൊന്നും അപ്പം അതിനെ അതിൻ്റെ പാട്ടിനങ്ങ് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അവയറായിരിക്കും അതിന് അവയറായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരുന്നാലേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനെല്ലാം ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധന സാധന മാത്രമാണ് ഗുരുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ബുദ്ധി മനസ്സ് ഇതൊന്നുമല്ല ഗുരുവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഗുരുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ സാധനയാണ് ആ സാധന വഴിയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഗുരുജിയുടെ ആ ടീച്ചിങ്സ് എല്ലാം നമ്മളിലോട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സാധന വഴിയാണ് അല്ലാതെ ഈ കേൾക്കുന്ന ജ്ഞാനം എല്ലാം നമ്മൾക്ക് സാധനയിൽ കൂടി സാധനയിൽ കൂടി ജ്ഞാനവും സാധനയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ പാത്തിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ സാധകർക്കും നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല ഭാഷണവും ലഭ്യമാകട്ടെ ഗുരുകൃപയാൽ ഈശ്വര കൃപയാൽ ഹരിയും ഹരിയും ഗുരുജിക്കും സഹസാധകർക്കും വിനീതമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ സത്സംഗ വിഷയം ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും എന്നതാണ് ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും രണ്ടു വാക്കുകൾക്ക് തമ്മിലും വലിയൊരു സാദൃശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾക്കും വലിയ സാദൃശ്യമുണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
അഞ്ചു തരം ആവരണങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഈ ആവരണങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ തന്നെ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവസാനം ഈ ആവരണങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ തന്നെ ലയിച്ച് ചേരുന്നു അതിൽ സ്ഥൂലാവരണമായ ശരീരത്തിന് സ്ഥൂല രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ആവരണങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവുമാണ് നാം പുറമേ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പരിപാലനത്തിനും പോഷണത്തിനുമായിട്ട് നാം ആത്മാവ് അതിന് പുറമേ നിന്നും ഒരു ഊർജത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറമേ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവിലുള്ള ഊർജത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള അറിവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ കഴിവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സിദ്ധി നമുക്ക് പ്രാപ്തമാകാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭക്ഷണത്തെ പുറമേ നിന്നും സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ പുറമേ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മനുഷ്യൻ്റെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ പോലെ തന്നെ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് ഭക്ഷണം സാത്വികം രാജസികം താമസികം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട് സാത്വികമായ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സാത്വിക ഗുണങ്ങളും രാജസിക ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ രാജസിക സ്വഭാവവും താമസിക ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ താമസിക ഗുണങ്ങളും മനുഷ്യനിൽ ഉളവാകുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭക്ഷണവും ഏത് വിധത്തിൽ പെടുന്നു എന്ന് പിന്നെ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അമൃതം ആയാൽ പോലും അതിൻ്റെ അധികമുള്ള ഉപയോഗം അത് വിഷതുല്യമായി തീരുന്നതാണ് വിഷമാണെങ്കിൽ പോലും നേരിയ അളവിലുള്ള വിഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഔഷധമായി തീരുന്നതുമാണ് അതായത് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ അളവിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരെ യോഗികളെന്ന് പറയുന്നു അതേ സമയം ദിവസത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നവനെ ലൗകിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഭോഗി എന്ന് പറയുന്നു ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് നേരമാണ് ഒരുവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഒരു രോഗിയായി മാറുന്നതാണ് ദിവസത്തിൽ നാല് നേരമാണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവൻ മാറാ രോഗിയും ദ്രോഹിയുമായി തീരുന്നു തനിക്കും തൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള സമൂഹത്തിലും അവനൊരു ദ്രോഹിയായി മാറുന്നു പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ അനാവശ്യമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും മാറാ രോഗത്തിനടിമപ്പെടുന്നതിലൂടെയും അവൻ സമൂഹത്തിന് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അളവും സാധകരായ നാം നാം സാത്വികമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വളരെ മിതമായ അളവിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് 
നിലനിൽപ്പിനും ആരോഗ്യത്തിനും ആവശ്യമായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ആമാശയത്തിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമായി അതിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായവയെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ കോശങ്ങളിലും ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നു ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണ് അതായത് നാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചാലും അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായവയെ സ്വീകരിച്ച് അല്ലാത്തവയെ ദൂരീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വമേധയ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അതിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പോലും താളം തെറ്റപ്പെടാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രോഗിയായും ദ്രോഹിയ ദ്രോഹിയായും ഒക്കെ മാറുന്നത് നാവിൻ്റെ രുചി നോക്കി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും നാം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനത് ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സ്ഥൂല ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെയൊക്കെ കാര്യം അതിലേക്ക് അതിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നതും കാതിലൂടെ കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതുമായ അറിവുകൾ നാം പുറമെ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന അറിവുകൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളായി വിചാര വികാരങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ നല്ലതിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നല്ലതിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ശുദ്ധമായി തീരുന്നു നമ്മൾ അതിലൂടെ കെട്ടതിനെയാണ് ചീത്ത വിഷയങ്ങളെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളും അപ്രകാരം തന്നെ മാറുന്നു അപ്പോൾ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന മനസ്സിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന കണ്ണുകളിലൂടെയും കാതുകളിലൂടെയും ഒക്കെ മനസ്സിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നവയെ ആ ഭക്ഷണത്തെ ആ നമ്മൾ അതിലൂടെ ആഹരിക്കുന്ന അതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടവയും വേണ്ടാത്തവയും എന്ന് വേർതിരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്ത് ആഹാരം എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നു അതുപോലെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകളെയും നാം ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമില്ലാത്തത് നല്ലത് ചീത്ത എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് ആവശ്യമുള്ളതിനെയും നല്ലതിനെയും മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പുറം തള്ളേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നാം പുറമേൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന എന്തും പ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന എന്തും നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് തുല്യമാണ് ആ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ആവരണങ്ങളെല്ലാം അതിനാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും നാം സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നാം നമ്മിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രവർത്തികളും വാക്കുകളും എല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കും നാം ശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിലൂടെയും കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ചിന്തകളും ശുദ്ധമായിരിക്കും നാം വാക്കുകളിലൂടെയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുറമേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന സൃഷ്ടികളെല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അത് രാജസികവും താമസികവും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ദുഷിച്ചതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രവൃത്തിയും വാക്കുകളും എല്ലാം ദുഷിച്ചതായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണവും 
നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭാഷണവും എല്ലാം വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാധന മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ശുദ്ധമായ സാത്വിക ഗുണമുള്ളവയെ സ്വീകരിക്കുകയും താമസിക രാജസിക ഗുണങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം ഭാഷ ഭക്ഷണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നാം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സാധന മാർഗങ്ങൾ അതിന് നമ്മെ കരു നമ്മ നമ്മെ സഹായിക്കും നമ്മെ അതിന് കരുത്തുറ്റതാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഷണങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വികാര വിചാരങ്ങൾ എല്ലാം സംശുദ്ധമാകും നാം നല്ലവയെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളും നല്ലതായി മാറുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളും അതിനെ പുറമേക്ക് പ്രസരണം ചെയ്യും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം നിറയുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം പുറമേക്കും പ്രസരിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് വെളിയിലും നമുക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറമെ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നത് നല്ലവയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ചുറ്റിലുമുള്ള ആവരണങ്ങൾക്കാണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കതില്ല നാം ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന് യാതൊന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല അത് പൂർണ്ണമാണ് പക്ഷേ ആവരണങ്ങൾക്ക് പലതും പുറമേ നിന്നും കിട്ടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അവയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സദാസമയം അവയെ പോ പരിപോഷിപ്പിച്ചും അവസാനം അവരെ തങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ചും പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സാധകരായ നാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും പരിശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണ് ദിവസേനയുള്ള സാധന നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ഈ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ഈ ആവരണങ്ങളാകുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം സാധിക്കാൻ സാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ജന്മത്തിന് ഈ ശരീരത്തിൻ ശരീരം പേറിയുള്ള ഈ ജന്മത്തിന് എന്തോ ഒരു കർമ്മനിയോഗമുണ്ട് അത് ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങളെ തീർക്കുവാനും നമുക്ക് ഈ ശരീരം ആവശ്യമാണ് നമ്മളെ ഈ ആവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിനും ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ ഈ ആവരണത്തെ ആത്മാവിനെ പൊതിഞ്ഞ ഈ ആവരണങ്ങളെ ശരിയായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജന്മോദ്ദേശ്യം സഫലമാക്കുവാനും അതിലൂടെ കൈവല്യപ്രാപ്തി നേടുവാനും നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും പരിശുദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ട് ഏവർക്കും സാധനാ ജീവിതത്തിലൂടെ ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഹരിയും
ഓം ഗുരുർഭ്യോ നമ ഈ ആഴ്ചത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഭക്ഷണം ഭാഷണം ഈ ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പല പഠനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് വായിക്കുവാനും അറിയുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സാധനയുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കൂടി നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ പല കെമിക്കൽസും പല പദാർത്ഥങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ നമ്മളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഫക്റ്റ് വരുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തായാലും ഗ്രാജ്വലി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം അല്ലെ നന്നായിട്ട് വരാം മെൻ്റലായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ മെൻ്റലി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഇപ്പം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് സ്കിപ്പിംഗ് മീൽസ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ എനർജി ലെവൽ കുറവായിരിക്കും പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫോക്കസ് കിട്ടുകയില്ല അതായത് മീൽ ഓഫ് ദ ഡേ ആണ് അവരുടെ ബ്രെയിനിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു മീലാണ് അവരുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയവർക്കും അഡൽറ്റിനും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡേയുടെ പെർഫോമൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് മിനറൽസ് ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പല ഫങ്ഷനെ ബാധിക്കും ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉണ്ടാകുന്നു അതും നമുക്ക് ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു മെൻ്റൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ലോ ഷുഗർ വന്നിട്ട് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ശാരീരികമായിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായിട്ടും ഒരു ഫുഡിനെ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ഇനിയും നമ്മൾ ഈ ഫുഡിനെ വെജിറ്റേറിയൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ പല ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് വൈസ് പല ഫിസിക്കൽ റിസ്ക്കിനെയും ഇത് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ കാർഡിയ വാസ്കുലർ റിസ്ക് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് കുറയ്ക്കും പല ഇഷ്യൂസ് അതായത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് കുറവാണ് അവരുടെ എനർജി ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളിലും അഡൽറ്റ്സിലും അവർക്ക് അവരുടെ ബ്രെയിനിലുണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽസ് അതായത് സെറ്റോണിൻ ടോപ്പമെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസ് കൂടുതലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രെസ്സും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രെസ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും പല വാക്കുകളിൽ കൂടി പ്രവർത്തികളിൽ കൂടി ഒക്കെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അഫക്റ്റാണ് ആ കണ്ടത് നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മുടെ ഒരു സാധകൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവേർഡ് ജേർണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ അറിഞ്ഞ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലെവലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം ഒരു മേജർ ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സാധകർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻവേർഡ് ജേർണിയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ തീർത്തും ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ അവിടെയാണ് ഒരു സ്വാത്തിക് ഫുഡ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതിന് ഈ ഒരു ഫുഡിന് അങ്ങനെ വലിയ ആഡംബരത്തിൻ്റെ കാര്യമില്ല എക്സ്പെൻസിൻ്റെ കാര്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സ്വാതിക് ഫുഡ് അതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗുരു തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു ഗുരുജി ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും സ്വാദ് അത് ഗുരുജി വേറെ എവിടെ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതായത് നമ്മുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ത്തിൻ്റെ സ്വാദ് നമ്മുടെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയാലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പക്ഷേ അതിനൊരിക്കലും ആഡംബരത്തിൻ്റെയോ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗുലൂനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഗുലൂന് ചെല്ലുമ്പോഴേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും വാക്കുകളും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്വാതകൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ ആംഗിള് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ മൗത്ത് നമ്മുടെ വായ ഒരു സെൻട്രി ഓർഗൻ അതിനകത്തി കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മെൻ്റലി മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെ വാക്കുകളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകളും ഒരു സാധകനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ യാത്രയെ അവൻ നിൽക്കുന്ന തലത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളതാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകളും അതായത് ഒരു സാധകൻ തൻ്റെ മൈൻഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണും ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാവണം അവൻ ആ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ വളരെ അവയറായിട്ട് അതിനെ അറിഞ്ഞ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്റ്റ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ അതാണ് കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകൾ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ പോയി ഏർപ്പെട്ടു വേണ്ടാത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു വേണ്ടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പിന്നെ അവിടെ പോയി ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വാക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അത് നമ്മുടെ എനർജി ലെവലിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾക്കവിടെ അറിയാൻ പറ്റുന്നു നമ്മൾ ഒരു സാധകൻ സാധന ചെയ്ത് മനനം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവനിലുള്ള ഒരു എനർജി ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫീൽഡിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉലയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കഴിവ് ഉള്ളവയാണ് ഈ വാക്കുകൾ അതായത് ഒരു സാധകൻ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും നെ പറ്റിയും അവയറായിരിക്കണം വേണ്ടാത്ത ഒരു വാക്കോ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഒരു സംസാരമോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു യാന്തരി ആന്തരിക യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധകനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉലയ്ക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ഈ വാക്കുകളും എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം 
അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൽ ഇത് ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മളുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന ചില വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും മനുഷ്യനെ നമ്മളെ സാധകനെ അവൻ്റെ യാത്രയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഗുരുവിൻ്റെ കൃപ ഗുരുജിയുടെ കൃപ കൊണ്ട് ഗുരുകൃപ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാക്കി തന്ന അറിവുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്തുവാൻ തയ്യാറായാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് എല്ലാ സാധകരും കടന്നു വരുന്ന ഒരു വഴിയാണെന്ന് ആണെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആവശ്യത്തിന് ആഹരിച്ച് പുറത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകളും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സാധകർക്കും അതറിഞ്ഞ് അവയറായി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഗുരുകൃപ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഈ വീക്കിലെ സത്സംഗ വിഷയമായ ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പസമയം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം രണ്ടും വളരെ എസൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകങ്ങളാണ് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഒരു ബ്രീത്തിൻ ആൻഡ് ഔട്ട് പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെ അത് ഭക്ഷണം നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തു വിടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം കഴിവതും ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോളിരിക്കുന്ന അതായത് നമ്മുടെ സോള് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശരീരം അല്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അപ്പം അപ്പം കൊടുക്കുന്ന കാര്യവും ആ വീട്ടിന് നല്ല രീതിയിൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് ഒരു സ സാധകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫുഡ് ഇൻറ്റേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ എങ്ങനെ അത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫുഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരുജി കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരുന്ന ഫുഡിൻ്റെ ഒരു രുചി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആ ഒരു അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ചിലപ്പം തോട്ട് അല്ലെ മനസ്സ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അതിനുൾപ്പെടെ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന അർപ്പണം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിലുള്ള ഗുരുജി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രേമം ആ ഒരു അതെല്ലാം അടങ്ങിയാലേ ആ ഒരു ഇത് തോന്നത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇത് തോട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വർഷം ഇപ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 അങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു അസുഖമാണെന്ന് അപ്പോൾ അവർ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നൊരു വിഷയമായിരിക്കും അപ്പോൾ എയ്റ്റിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാവും കുറേ അപ്പോൾ അവർ അത് ഒരു ഒരു തോട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ കളിയാക്കുന്നതായിരിക്കാം നീ വണ്ണമില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു തോട്ട് മൈൻഡ് പറയും അതപ്പം പിന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാതായി കായി വാട്ട് ഹാപ്പൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാതായി ഇവർക്ക് ഇവർ ഇവർക്ക് അവസരം ഫുഡ് കഴിക്കില്ല ഫുഡ് കാണുന്നതേ ഇവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് എൻ്റെ അവർ ഇത് പിന്നീട് അവർക്ക് ട്യൂബ് ഇട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ട്യൂബ് കൂടെ കൊടുത്ത് അവരെ റീഫീഡ് ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ശരിക്കും സൈക്കോട്ടിക്കായി മാറുകയാണ് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാതെ വരുവാണ് സൈക്കോട്ടിക്കായിട്ട് മാറി അപ്പം ഇതൊരു 
തോട്ട് ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് നമുക്ക് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം തോട്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളാണ് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം കഴിക്കില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു സാ എന്താ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരില്ലല്ലോ അപ്പം മൈൻഡ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നും സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പം മൈൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വരില്ല തോട്ടില്ല അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നേ അപ്പം നമ്മളത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അപ്പം അത് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അപ്പം ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിവതും സാധകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരെയും തന്നെ നമ്മൾക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായി കുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു അർപ്പണവും എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലും എല്ലാം ഒരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇത് എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അരിമണികളാണെങ്കിലും എത്രയോ എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ ഒരു എനർജി വഴി വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം അതിൽ മാ മാക്സിമം നമ്മൾ കോ നമ്മൾ തന്നെ അത് ചെയ്ത് പാകം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ വന്ന വഴികളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മളത് പൂർണ്ണ അർപ്പണത്തോട് കഴിച്ച് അത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പം അതിലൊരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് നമുക്കവിടെ കണ്ടെത്താം അതുവഴി ഒരു മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സും ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റും ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് ആ വൺ ഫുൾ വണ്ണിലോക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൽ അതിലെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സാധാരണ എന്ന രീതിയിൽ അതിലും നമുക്കൊരു ഒരു ഇത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമ്മയുടെ ടോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു ഓമനാമ്മയുടെ ഇത്ര മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയിട്ട് അപ്പം അമ്മയുടെയൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു പറയുന്ന അമ്മ പോലും അറിയാതെ ആ മൈൻഡ്ഫുള്ളായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് അത് ഒത്തിരി വർഷത്തെ ആ എക്സ്പീരിയൻസും ഒത്തിരി വർഷത്തെ ആ ഭഗവാനെ വിളിച്ചുള്ള ആ ഒരു എന്താ മന ഒരു ചങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ആ അമ്മ പോലും ചിലപ്പം എനിക്കറിയില്ല അമ്മ അമ്മ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആയിട്ട് വരില്ല ഒരാൾക്കും പക്ഷേ അത്ര വളരെ ഓമനത്തമായി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മ എന്താ പറയുന്നത് ആ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് പോലെ തന്നെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നതും ഓമനത്തമാകണം ആകാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം വാട്ടവർ നമ്മളെ വായിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണോ വരുന്നത് അത് പ്രേമമായിക്കോട്ടെ ഇഷ്ടമായിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമാകാം കരച്ചിലാകാം ആങ്കറി ആകാം വാട്ടവർ അത് വരുമ്പം അത് ഫീൽ ചെയ്ത് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മൈൻഡ് അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആ ഒരു മൈൻഡിനെ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എന്താ പറയുന്നത് ആ ഭ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വെളിയിൽ വിടുന്ന സംസാരവും ആ മൈൻഡുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ എല്ലാ സാധാർക്കും ഗുരുകൃപ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഹരിയോ ഹരിയോ സഹസാധകർക്കും പ്രണാമം ഈ ആഴ്ചത്തെ നമ്മുടെ സത്സംഗ വിഷയം ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ പേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വയറ് കയറിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അമിതമായാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദുർമേധസ് വർദ്ധിക്കുകയും പിന്നെ അവന് അതായത് അവൻ്റെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെയും വരുന്നു തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അലസതയും മതിയും അതായത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ കഴിവ് കുറഞ്ഞും വരുന്നു 
അൽസൈമതയും മടിയും അവനെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവൻ്റെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും വികലമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഭക്ഷണം അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ശരീരം വളരെ ദുർമ്മസ് നിറയുന്നത് കാരണം അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഹം അഹങ്കാരം വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അഹം നിമിത്തം അഹം വർദ്ധിക്കുന്നതോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ദുഷിച്ച് സംസാരിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ദോഷകരമായി അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളും സംസാരവും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി കുറ്റവും കുറവും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ അവരിൽ ആരോപിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ അവനെ തന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു എന്നാൽ സത്യന് എന്നാൽ സത്യാന്വേഷിയായ ഒരു സാധകൻ തൻ്റെ ജീവിതചര്യയിൽ വളരെയേറെ ആത്മനിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ് ഒരു ഭൗതികനെ പോലെയല്ല ഒരു സാധകൻ ജീവിക്കേണ്ടത് അതിനാൽ വളരെ പ്രധാനമായും അവനെ മിതമായി സംസാരിക്കുകയും മിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വേണം ഒരു സാധകന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിയന്ത്രണം വേണം അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിയന്ത്രണം ഉള്ളവനായിരിക്കുന്ന ഒരു സാധകന് എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും അമിതമായാൽ അവൻ്റെ ജീവിത ചര്യകളെ അത് ബാധിക്കുന്നു അമിതമായ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ നിത്യ സാധനയെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം ബാധിക്കും ദുർമേധസ് എന്ന് ദുർമേധസ് നമ്മുടെ ഏകാഗ്രമായ ധ്യാനത്തെ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ധ്യാനം ഏകാഗ്രമാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാതെ വരുന്നു ധ്യാനത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചിലപ്പം കിട്ടാതെ വരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വഴി അതായ സാധകൻ്റെ ശരീരവും മനസ്സും അവനെ വളരെ വേഗം നിയന്ത്രണാവിധ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ വേഗം കഴിയുന്നു അതുപോലെ ഒരു സാധകന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവനാവണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറയേണ്ടതായ പറയണം എങ്കിലും മിതഭാഷയാവണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം സംസാര ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതിന് ആയിത്തീരണം എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പരസഹായത്തിനും വേണ്ടിയാവണം അവൻ്റെ സംസാര സംസാരം മിതമായി സംസാരിക്കുന്നവന് അവന് ആർജിക്കുന്ന ഊർജം ആ എനർജി അതിന് ശോഷണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഊർജം അവനിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അമിതമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവൻ്റെ ആ സംസാരത്തിലൂടെ തന്നെ അവൻ്റെ അവന് ആർജിച്ച ഊർജം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ സംസാരവും ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കുക വഴി ഒരു സാധകന് തൻ്റെ സാധന ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ദുഃഖം വളരെ ദുഃഖകരമായ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ വേഗം തരണം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു സാധകന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിതത്വം ഉണ്ടാവണം അതായത് ഭക്ഷണവും സംസാരവും മാത്രമല്ല അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ എല്ലാം മിതത്വം ലളിതമായ ജീവിതമായിരിക്കണം ഒന്നിനോടും അമിതമായ ആഗ്രഹമോ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ സാധന ചിട്ടയായ സാധന സാധനയ്ക്കാകണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അതാണ് ഒരു സാധകൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അതാണത് അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്നും നമ്മളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികതയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനായാലും സംസാരത്തിനായാലും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും അങ്ങനെ പോകുന്നു പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ കാണുന്നതെല്ലാം അതിനുള്ളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ പ്രിയം തോന്നുകയും അത് സ്വന്തമാക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നു എന്നാൽ സാധനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഗുരുവിൻ്റെ ആ കൃപ ഗുരുവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ പണ്ട് ചെയ്ത ആ രീതികളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം അതായത് ഭക്ഷണത്തിനായാലും പിന്നെ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിയം തോന്നുന്ന അത് മിതമായ അല്ലെങ്കിൽ മിതമായി ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ആവും പക്ഷേ എന്നാലും നിയന്ത്രണം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം അതായത് സംസാരത്തിലായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരോട് ഇപ്പം സംസാരിക്കുന്നതോ ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുന്ന മാറാൻ സാധിക്കണം അതാണ് ഒരു സാധകനും ഒരു ഭൗതികന് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അവൻ്റെ ജീവിത രീതി തന്നെ ലളിതമായ ഒരു സാധന സാധന അതായത് അതായിരിക്കണം അവൻ്റെ ആ ജീവിതം തന്നെ ആയിരിക്കണം അവൻ്റെ സാധന ആ ലളിതമായ ജീവിതം ചിട്ടയായ സാധനയിലൂടെ ആ ഗുരു കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുകയും അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പ്രയത്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിന് ഗുരുവിൻ്റെ കൃപ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരിയോ ഹരിയോം ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ജീവനുള്ള ജീവന ജീവജാലങ്ങളാണെങ്കിലും മനുഷ്യനാവട്ടെ മൃഗമാവട്ടെ പക്ഷികളാവട്ടെ ഇവരെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് രണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഭക്ഷണവും ഒന്ന് പാർപ്പിടവും ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനെ സേഫാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ ഒന്നും ശേഖരിച്ച് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവർ അവരുടെ ഈ നിമിഷത്തിൽ അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു മനുഷ്യനോ അവൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ മുൻകൺ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് ഉള്ള ജീവിതമാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ നിമിഷത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നിമിഷത്തിലെ പലതിനെയുമാണ് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി അവൻ ഈ നിമിഷത്തിലെ പലതിനെയും പലതിനെയും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ഓരോ നിമിഷവും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മനുഷ്യർക്കും അവൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം ഫുഡ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ 
ഇതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവൻ അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതും അവൻ്റെ ഓരോ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതിനൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു സാധകനും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്ന കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു എന്നും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഈ സാധന ലോകത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ പലതരം വ്യാപാരങ്ങൾ മനോവ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവിത രീതിയായിരുന്നിരിക്കാം വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതിയായിരുന്നിരിക്കാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാം ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധനയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഓരോ രീതികൾ അതിൽ പ്രാധാന്യമായി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും എന്നായതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം എന്നുള്ളതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മൾ സാധനയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും ഒരു കാരണമുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിലെ സത്വരജ തമോഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ സാധനയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പക്ഷേ തമോഗുണ പ്രകൃതരായിരുന്നിരിക്കാം രജോഗുണ പ്രതി പ്രകൃതരായിരുന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കാം കഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തു പറ്റും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ വാസനകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ പ്രബലമായി നിന്നിട്ടുണ്ടാവാം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെയും ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു റീസൺ നമ്മുടെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനോസിൻ്റെ ആ തലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ മനസ്സിൻ്റെ തലം എത്രത്തോളം താഴ്ന്നിരിക്കുമോ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും അത് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണ്ടാവാം എന്നല്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം ആ വാസനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനോതലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരും വരുമ്പോൾ പറയാറില്ലേ നീ നിൻ്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയാറില്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ നാവ് എന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയത്തെ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആ നാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ എന്ത് സ്വഭാവമായിക്കോട്ടെ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു കാരണമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് 
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു അതിലേക്കൊരു ആകർഷണം വന്നു എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സാധനയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നല്ല ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സ് എന്നുള്ള ഈ പ്രതിഭ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനോ ഒന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാര്യം അപ്പോൾ ഇപ്പം നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിൻ്റെ ആ പല തലങ്ങൾ സത്വരജ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആ ഭാവമാണ് നമ്മൾ ഇൻ ആ നാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കർമ്മത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പം തമോ ഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമായിരിക്കും അവന് ഇഷ്ടമായിട്ട് വരിക അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനായിരിക്കും രജോ ഗുണമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലോ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും അവന് അവൻ പോലും അറിയാതെ അവനിഷ്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊണ്ട് അത് ആഹരിക്കാൻ ആഗ്രഹിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ ആ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അവൻ്റെ മനസ്സ് ഏത് രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവൻ്റെ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിൽ കൂടി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഒരു തമോ ഗുണ പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന ആ ആഹാരം കഴിച്ച ഒരു ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മനോഭാവത്തിലുള്ള വാക്കുകളായിരിക്കാം പുറത്ത് വരുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉപേക്ഷ വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മടിയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാതെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വരുന്നത് ശരിക്കും ആ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫുൾ ഫങ്ഷനെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതിനൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ രജോഗുണപരമായി പ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആളുടെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന സംഭാഷണം ശരിക്കും ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരഗൻ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യഭാവം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കാം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് പറ്റും അവന് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അവനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അവൻ്റെ ശരീരത്തെയും അവൻ അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞ അറിയാതെയോ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവൻ്റെ പല കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുകയാണ് അവൻ ദേഷ്യം വരുമ്പോഴായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മടി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നാലും എപ്പോഴായിരുന്നാലും ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉള്ളിൽ നടക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അവൻ പോലും അറിയാതെ അവനെയും ദ്രോഹിക്കുകയാണ് അത് അവനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആക്ഷനെ ചുറ്റുമുള്ളവരും അനുഭവിക്കുകയാണ് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അതി അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എത്രത്തോളം വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേരെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ സാധനയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധനയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ സമയം കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധന ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സാധന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവൻ്റെ ആ മനോതലം തമോ ഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അവൻ രജോ ഗുണമോ അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഗുണമത്തിൽ ഗുണത്തിലേക്കോ പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി മാറി വരാം അവൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പം അതല്ല ഒരു വ്യക്തി സാധനയിൽ വന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ സാധനയിൽ ആദ്യം കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമുക്കുണ്ടാവും അതായത് കൃത്യസമയത്ത് സാധന ചെയ്യണം അധികം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് സാധന ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം 
ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എല്ലാം വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധ പ്ര പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മയപ്പെടുത്തി വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് മാത്രമാണ് അല്ല ഇത് ഇങ്ങനൊരു അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു റൂൾസ് വയ്ക്കില്ലല്ലോ എന്തോ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സാധന ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തികച്ചും ഈ ഒരു ഭക്ഷണത്തോട് അതിയായ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി സാധനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തികച്ചും തീർച്ചയായും അവന് ആ ഭക്ഷണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ പ്രശ്നമുണ്ടാവാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അവൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവനത് സാധിക്കുമായിരിക്കാം എന്നാലും പക്ഷേ അവൻ്റെ സാധന കറക്റ്റല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭക്ഷണം പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ചിലപ്പോൾ അതൊരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാവാം ചില വെജിറ്റേറിയനിൽ തന്നെ പല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡുകളാവാം മസാല ചേർത്ത ഫുഡുകളാവാം അങ്ങനെ പലതും അവന് കഴിക്കാൻ തോന്നും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ സാധന ലോകത്ത് വന്നു എങ്കിലും സാധന എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ വേറൊരു അവൻ കുറേ കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല സാധന ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാധന ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു അർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമർപ്പണം എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ വെറുതെ സാധന ലോകത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാധന ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ അവനെ അവന് അവൻ്റെ ആ മനസ്സിൻ്റെ ആ അവസ്ഥ ആ ഒരു ഭാവ തമോഭാവം തമോ ഗുണമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അജോഗുണമായിരിക്കാം അവനെ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അവൻ അപ്പോഴും ആ ഒരു അന്നമയ കോശത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടാവാം അവന് സാധിക്കാത്തത് അതിൽ നിന്നും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആ ഒരു അന്നമയ കോശത്തിൽ നിന്നും അവനെ ഉയർത്താൻ അവന് സാധിക്കുന്നില്ല അവൻ്റെ സാധന അവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലാവാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം അതാണ് പലപ്പോഴും പല സാധകർക്കും സാധന പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല ഭക്ഷണങ്ങളോട് ഈ ഒരു ആർത്തി ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കണം എന്ന് അതിയായ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു അതിനുള്ള ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ അവരറിയാതെ ആ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്തു പറ്റും അവരുടെ ആ അവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നത് ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും സാധനം മുടങ്ങും സാധനം മുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും മനസ്സ് അതിൻ്റെ പിടിമുറുക്കാൻ തുടങ്ങും വാസനകൾ വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ചെയിൻ പോലെ അങ്ങ് പോവും അങ്ങനെ പതുക്കെ സാധന ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മുടെ നാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ ആഹരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചെയിൻ പോലെ പല ആക്ഷൻസും റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറണം അല്ലെങ്കിൽ കയറി വരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വരികയുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു വാസനയെ ഈ വേരോടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ശരിക്കും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കേണ്ട ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വരേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരാൾ എത്ര വേണോ ഉപദേശിക്കാം എന്ത് കാര്യം നല്ല കാര്യം വേണോ ഉപദേശിക്കാം പക്ഷേ ആ ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് തോന്നണ്ടേ എനിക്ക് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിതിൽ നിന്നും എൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്കിതിൽ
ഒരു സാധകനിൽ ഉറച്ചാൽ മാത്രമേ അവനിൽ ഗ്രാജുവലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരികയുള്ളൂ അവൻ്റെ ആ മനോതലം ഉയർന്നുയർന്ന് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പ നാൾ മുതലേ സ്പിരിച്വൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് വളർന്നു വന്നത് അപ്പൂപ്പനായിരുന്നാലും അച്ഛനായിരുന്നാലും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ മുതിർന്നവരും സ്പിരിച്വൽ സ്പിരിച്വൽ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം കണ്ടും കേട്ടും വരുന്നതെല്ലാം അതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് കൂടുതലും ശീലിച്ചു വന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛനും അമ്മയെല്ലാം ഈ നോൺ വെജ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ കുറച്ച് മുതിർന്നപ്പോൾ അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാര്യേജ് കഴിഞ്ഞ് കുറേ മുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ആ അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി ഈ സ്പിരിച്വൽ ചിന്ത കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വെജിറ്റേറിയനിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ മക്കൾ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി മക്കൾ ജനിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മക്കളുടെ അതായത് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സി എൻ്റെ ഒരു മനോതലം ചിലപ്പോൾ അതായിരുന്നിരിക്കില്ല ഒരു സാത്വിക ഭാവമായിരുന്നിരിക്കില്ല ഒരു തമോഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ രജോഭാവമായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ചുറ്റുപാട് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിൻ്റെതായത് കൊണ്ട് മനസ്സ് താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്ത് പറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാത്വിക ഭക്ഷണത്തോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു തൽക്കാലത്തേക്ക് അതിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആഗ്രഹമോ എന്നിലധികം വന്നിരുന്നില്ല കാരണം കാണുന്നതല്ല ഇതായതുകൊണ്ട് ഈ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡും സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും ആയതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴോ അതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കിന്നിലൊരു അസുഖം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സ്കിൻ ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യം ഇതും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറേ ഫ്രൂട്ട് ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം അതൊരു സത്യമാണ് എങ്കിലും മനസ്സ് വേറൊന്നും മനസ്സിന് വേറൊന്നും കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും ഫുഡും വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡും സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഫുഡുമാണ് കൂടുതൽ ഇൻടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മാറി വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഈ മനസ്സ് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ മനസ്സ് സം കൊണ്ടുവന്ന ജന്മങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അവൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിലെ തമോഗുണം എന്നിലെ രജോഗുണം ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതെന്ത് പറ്റി അതനുസരിച്ചുള്ള ഫുഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് ഇതിലേക്കെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സ് പോകാൻ തുടങ്ങി അതിൽ മനസ്സ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി അത് മനസ്സിന് കംഫേർട്ട് സോണായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ നാൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ നിന്നും കുറേയേറെ ദൂരെ മാറി മാറിപ്പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത് വിഷമം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അവർ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന ഒരു പാത്തിൽ നിന്നും ഒരു അവരുടെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ആ ഒരു ഗുണമാണ് അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു രജോഗുണം അല്ലെങ്കിൽ തമോഗുണമാണ് എന്നെക്കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അപ്പോഴറിയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനും ആളില്ല അപ്പോൾ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെ വീക്കാണ് അപ്പോൾ ആ വീക്ക്നെസ് മാറ്റാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴി എന്താണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡെല്ലാം കഴിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് വീക്കാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ വീക്ക്നെസ്സിനെ മാറ്റാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വഴി എന്താണ് ഈ അറിവ് ശാലകളിലെല്ലാം പോയി നിന്ന് ഇത് ഈ അവർ 
ആ കൊല്ലുന്നതിനെല്ലാം നോക്കി ആ എനിക്ക് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ മനസ്സിനെ കട്ടിയാക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വെഞ്ചറായസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് മനസ്സുണ്ടാക്കിയത് മനസ്സ് അപ്പോഴും തോന്നിപ്പിച്ചത് ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി മനസ്സ് അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാനുള്ള വഴിയെന്ന് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു മുൻജന്മ സുഹൃതമാവാം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ തോന്നി കാരണം ഈ കാണുന്ന അറുപത് ശാലകളിലായിരുന്നാലും അങ്ങനത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സ് ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വിരക്തി മനസ്സിന് വിരക്തി സംഭവിച്ചു അതൊരിക്കലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറിയതല്ല അറിയാതെ തന്നെ ആ ഒരു വിരക്തി വന്ന് വീണ്ടും സ്പിരിച്വൽ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് സാധന എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് വരുന്നതും അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ ഉദ്ദേശം എത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയെയും ബാധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അവനവനെ അറിയണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ സാധകരും എപ്പോഴും മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ലക്ഷ്യം ആ അവനവനെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ അത്രത്തോളം ഉറപ്പിക്കുക അത്രത്തോളം ഉറപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ സാധന ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമായിരുന്നാലും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നാലും ഒരിക്കലും പ്രകൃതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹാനികരമായി ഭവിക്കാതെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണവും ഭാഷണത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ സാധകർക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് എത്തുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹരിയോം ഹരിയോം പ്രണാമം ഗുരുജി പ്രണാമം സാധകരെ ഇത്തവണത്തെ വിഷയം ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ രണ്ടും ഒരു ത്രാസിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം നമ്മളുടെ ഭാഷണം അതായത് നമ്മളുടെ സംസാരത്തിനെ ഒത്തിരി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതെപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുവിൻ്റെ കൂടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് എത്രമാത്രം ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ആഹാരം കഴിക്കണം ഏത് തരം ആഹാരം കഴിച്ചുകൂടുക എന്നെല്ലാം ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആഹാരത്തിനും അതിൻ്റേതായ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റേതായ എന്താ പറയുക അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഗുരു പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കില്ല അപ്പോൾ ഗുരുവരിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തൊരു യോഗി വരി അദ്ദേഹം നിത്യവും ഒരു മരച്ചോട്ടിലിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ശാന്തനായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള അത് അന്നന്ന് ആരെങ്കിലും വഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി സംസാരിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്വാമി എനിക്ക് ഒത്തിരി ദേഷ്യമാണ് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് എനിക്കെൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തായാലും മക്കളടുത്തായാലും ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടും ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എന്താണെന്നറിയത്തില്ല 
അപ്പം സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ യോഗ്യവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എരിവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ സന്യാസി വരെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നും എല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പം യോഗ്യവരും പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ കഞ്ഞിയും പയറും വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെ കഴിച്ച ശീലത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് രണ്ട് നേരം കഞ്ഞിയും പയറും കഴിക്കുക എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് കഴിക്കണം തോന്നുമ്പോൾ അപ്പോൾ മധുരം കഴിക്കുക മധുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിനെ യോഗവരീനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമിയായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം അതെന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ പോകുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഞ്ഞിയും പയറും ഒക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ശീലങ്ങളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി വന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ട്രൈ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നി രണ്ടാം താഴ്ച ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നിത്തുടങ്ങി ഞാൻ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നി പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം കഞ്ഞിയും പാരും കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതവും ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ജീവിതവും തമ്മിൽ അദ്ദേഹം കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ആ കഞ്ഞിയും പയറും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സാത്വിക ഗുണം ഒരുപാടുള്ള ഒരു അന്നമാണ് എത്രത്തോളം നമ്മളെ സാത്വികമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുമോ അത്രത്തോളം അത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിനെ അത് സ്വാധീനിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും അവിടെ പോയപ്പം ആ സ്വാമിയെ കണ്ടു അപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആ സ്വാമി അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു എനിക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പാഠമാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിരന്തരം ശീലിച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവും അത് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിന് അത് മാറ്റം ചെയ്യും പക്ഷെ അത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ഇത് ഇതിനെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ശ്രമിക്കാം എന്ന് സ്വാമിക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി അപ്പം ഈ കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഒരു ഏതൊരു ആഹാരമോ നാം സെലക്ട് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നാം കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു നല്ല വശവും കാണും ഒരു ചീത്ത വശവും കാണും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി ഇല്ലേ നാം എത്രത്തോളം എരിവ് കഴിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും എന്തിന് പറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മളെ തന്നെ എടുക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര എരി എരിവ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എരിവ് ഒത്തിരി കഴിച്ച് ശീലിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എരിവ് ഒത്തിരി കഴിച്ച് ശീലിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ പോയാലും എരിവുള്ള ആഹാരത്തിനോട് ഞാൻ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക മുൻഗണന കൊടുക്കും അതിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയാലും മുൻഗണന കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശീലിച്ച് വന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എരിവ് പറ്റുന്നില്ല കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഈ സമയത്ത് പക്ഷേ എങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എരിവ് പഴയതുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിക്കുമ്പം തന്നെ ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു എന്താ പറയുക കണ്ണൊക്കെ കയറി നിറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എരിവിൻ്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഫീൽ ചെയ്യും ഒന്നും വായിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന മാറ്റം കാരണം ആ ഭക്ഷണം എരിവ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എരിവ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം എരിവ്
എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഉച്ച സ്ഥായിൽ പോകുമോ ആ സ്ഥായിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം പേരിന് വേണ്ടി കഴിക്കുക ഇച്ചിരി ആ ഒരു കൊതി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കഴിക്കുക പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ വീണ്ടും വാസനയിലും ഈ അല്ലാത്ത വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളിലൊക്കെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നാം തം ഞാ നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ അത് വേറൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ ഗുരു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ ചിന്തകളെല്ലാം ആ ഭക്ഷണത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും അത് നമ്മളിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തയ്ക്കും കാരണമാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഒരു സാധകനായിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഗുരു എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിയന്ത്രണം ഭക്ഷണം എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കണം ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചാൽ നമ്മളുടെ സംസാരവും നിയന്ത്രണമാവും നമ്മളുടെ സംസാരത്തിലും അത് പ്രതിഫലിക്കും അത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെയും ബാധിക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്വാത്തികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് എത്രത്തോളം കഴിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ശാന്തരാവും വാസനകളുണ്ടാവും എന്നാലും നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതിനെ കാട്ടി ഒത്തിരി ശാന്തമാവും മനസ്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു എൺപത് ശതമാനവും ഭക്ഷണത്തിലും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും ഒരു സാധകനത് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റും സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നീ നോൺ വെജിൽ നിന്ന് മാറി വെജിലോട്ട് മാറാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഒരു നൂറ് ചോദ്യം ചോദിക്കും അത് ജീവനുള്ളതല്ലേ ഇത് ജീവനുള്ളതല്ലേ എന്താ ഇറച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴി എന്ന് പറയുക പറയുമ്പോൾ കോഴി എന്താ ജീവനുള്ളതല്ലേ ചെടികൾ എന്താ ജീവനുള്ളതല്ലേ ഇങ്ങനെ നൂറ് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ സൈഡ് എന്താണ് ശക്തമാക്കണം അവർ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതുപോലെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ അത് കേൾക്കത്തില്ല അപ്പം ഒരു സാധകൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു അലർട്ട് വേണം ആഹാരത്തിലായാലും ഏത് പാനീയങ്ങളായാലും അതവരുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒത്തിരി ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഗുരു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞു തന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് എല്ലാം നിത്യസത്യത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഹരിയോ ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും ഈ ആഴ്ചത്തെ സത്സംഗ വിഷയം ഭക്ഷണവും ഭാഷണവും സസംഗ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ഈ വീക്കെൻഡ് സത്സംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മീറ്റു മീ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ സാധന അതായത് ധ്യാന സാധന പരിശീലിക്കുന്ന സാധകർ അവരുടെ നിത്യവുമുള്ള ധ്യാനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ചില വിഷയങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനനത്തിന് ഉതകുന്നതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഓരോ ആഴ്ചയും ഒന്ന് മനനം ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ ഓരോ സാധകരും അവരവരുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാധന സാധനയിൽ കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരേ വിഷയം പല പല ആങ്കിളിൽ കൂടി ചിന്തിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് വീക്കെൻഡ് സത്സംഗം ടോപ്പിക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും 
ഇതിലിപ്പോൾ ആറ് സാധകരാണ് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് സാധകരാണ് പറയുന്നുണ്ട് ഏഴ് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കേവലം ആഴ്ചതോറും നടക്കുന്ന ഒരു വിഷയാവതരണം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് മനനം ചെയ്യുവാൻ ആ ആഴ്ച മനനം ചെയ്യുവാനും തങ്ങളുടെ സാധനാനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി അത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് ഈ വിഷയവും എന്തുമാത്രം കണക്ഷനുണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിഷയവും തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്രയത്നം ഒരു സാധന സാധന ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധകനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയവും തനിക്ക് മാറ്റിവെക്കുവാൻ എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യപ്പെടലും കൂടിയാണ് ഈ വീക്കിലി സസംഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ വിഷയവും ചില വിഷയങ്ങൾ സാധനയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ബോധ്യപ്പെടൽ നടക്കുമ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ അത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ സാധനയിൽ ദോഷം വരുമെന്നുള്ള ഒരു അറിവായിരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെ പല പല ആങ്കിളിൽ കൂടിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഓരോ ആഴ്ചയും ഇതിലെ സാധകര് ആരും പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നവരോ വാഗ്മികളോ ഒന്നുമല്ല അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ചിലപ്പോൾ തപ്പലുണ്ടാകാം ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് ഈ വീക്കിലി സത്സംഗം ശരിക്കും നമ്മുടെ ധ്യാന സെൻറ്ററിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മനനത്തിന് വിധേയനാക്കി ഒരു ഒരു ചിന്ത ഒരു ചിന്താമണ്ഡലം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ വീക്ഷണം ഒരു പടിയെങ്കിലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധന പദ്ധതിയിൽപ്പെടുന്ന ഒന്ന് ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സാധനയുടെ ടോപ്പിക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ച് വായിക്കുന്ന രീതികളോ ഒന്നുമല്ല മനനത്തിന് വിധേയമാക്കി തങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇത്രമാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവിങ് ഒരാൾ തിയറി പഠിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എങ്ങനെ ഗിയർ മാറ്റാം വളയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിയറിറ്റിക്കലി ഒരു വ്യക്തി ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് അത് ഒരു പ്രബന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമായി വളരെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പം പറഞ്ഞു തന്നെ വരാം ഈ തിയറിയായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അവൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് പഠിച്ച് പറയുന്നതിനെയും കാട്ടിയും പ്രായോഗികമായി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അതിന് സമയമെടുക്കും കാരണം ഒരു സാധനം കേട്ടിട്ട് പഠിച്ച് പറയുക എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെയിൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സും കണ്ണും കൈയും കാലും ശ്രദ്ധയും ഇതെല്ലാം ഒരേപോലെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഈ വണ്ടി ഓട്ടിച്ച് റോഡിലിറക്കി 
എതിരെ വരുന്ന വണ്ടികളെ മനസ്സിലാക്കി റോഡ് നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ ഓട്ടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഓട്ടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു ഒരാളോട് ഡ്രൈവിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവൻ തിയറിയിൽ പഠിച്ച് പറഞ്ഞതിനെയും കാട്ടി ആഴത്തിൽ കുറെ പ്രായോഗിക തലങ്ങൾ അവൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വരും അപ്രകാരമാണ് ഈ വെക്കലി സസംഗത്തിലെ സാധകർ വിഷയത്തെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ആധ്യാത്മിക സാധന യാത്രയിൽ യുടെ ഓരോ ഘ ഒരു ഘട്ടങ്ങളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വാക്കിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഫ്ലോയിലെ ബ്രേക്കിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയും എല്ലാം രണ്ടും രണ്ടും അതിൽ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ വീക്കെൻഡ് സസംഗങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾ ആ രീതിയിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കടക്കാം ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ സാധനയിൽ ഉപവാസത്തിന് ഭയങ്കരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ ഉപവാസിക്കണം ഉപവസിക്കണം ഭക്ഷണത്തെ ഉപാസിക്കണം എന്നല്ല ഉപവസിക്കണം ഒരു സാധകൻ താൻ ആഹരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് കഴിക്കുന്നു എത്ര കഴിക്കുന്നു എന്തിന് കഴിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം അവൻ പൂർണമായും ഒരു ബോധ്യപ്പെടൽ അവനുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ന്റെ തോത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അവനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചലനം മനസ്സിന്റെ ചലനം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഉപാ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാതെ വരുമ്പോൾ ചിന്തകളുടെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളുടെ കടന്നാക്രമണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രണാവിധേയമായി വരുന്നതായിട്ടൊരു സാധകൻ മനസ്സിലാക്കും എന്താണോ ആഹരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷണവും അതിന് തുല്യമായി പ്രവർത്തിക്കും രജോ തമോ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എത്രത്തോളം രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടതാകുന്നുവോ അതനുസരിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ഭാഷണങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കും അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പറയാം ആ കഥ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി യുക്തി ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജഗുരുവിനെ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് ഗുരുവിലെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിയ ഗുരുവിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഗുരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ തങ്ങുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ കൊട്ടാരത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മുറി ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനോഹരമായി അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടു അവിടെ കഴിവുള്ള 
കുറെ പരിചാരകന്മാരും ഗുരു ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ പാകം ചെയ്തു കൊടുക്കത്തക്ക വണ്ണമുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചു ഗുരു വരുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം തന്നെ രാജാവ് നേരിട്ട് വന്ന ആ മുറിയും അവിടുത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളെല്ലാം വിലയിരുത്തി തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഗുരു വന്നു സ്വീകരിച്ചു ഇവർ തമ്മിൽ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം നടത്തി വിശ്രമിക്കുവാനായി ഗുരുവിന് മുറിയും കാട്ടിക്കൊടുത്തു അപ്പം കുറെ നാൾ ശേഷം കാണുകയാണ് അവർ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം ഗുരുമുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കിടക്കയിൽ അദ്ദേഹം കിടന്നു ആദ്യ ദിവസം കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൂടുതലും ഫലമൂലാദികളാണ് ഭക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നാലാമത്തെ ദിവസം അതിരാവിലെ ഗുരു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇപ്പോഴ് തന്നെ പോകണം ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അങ്ങ് വന്നതല്ലേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഒരാഴ്ചയത്തിൽ കൂടുതൽ അങ്ങ് ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്നാണ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ഈ അങ്ങ് നേരത്തെ പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്വീകരണവും സൽക്കാരവും അങ്ങേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടി പ്രിയപ്പെട്ടതായി തോന്നിയില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അതേ പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് പോകണം ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗുരു അങ്ങ് പോയി അപ്പോൾ രാജാവിന് കുറച്ച് വിഷമമായി കാരണം ഗുരുവിനോടൊപ്പം കുറച്ച് നാൾ നിൽക്കാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹിച്ച് നിന്നതാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാജാവ് ആ ആ അതിഥി മന്ദിരം ഗുരു താമസ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ വീണ്ടും വന്ന് ആ ഗുരു അവിടെ നിന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മകളും മറ്റുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചും ആലോചിച്ചും ആ മുറിയിലിരുന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു അവിടെ ഒരു പീഠത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് വിളക്ക് കാണുന്നില്ല രാജാവ് ചിന്തിച്ചു അത് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു വിളക്കാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് വിളക്കാണ് കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിളക്കാണ് അത് ഈ മുറിയുടെ ഒരു അലങ്കാരമായിരുന്നു ഗുരു വരുമ്പോൾ അത് കണ്ട് അത് സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ വെച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അതവിടെ പോയി ആ മുറിയിൽ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ ദാസനും ദാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് ആ വിളക്ക് നിങ്ങളത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവരാരും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ആരെടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വന്നു ഇവരാരും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഈ രാജാവിനാണെങ്കിലോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ദേഷ്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് ഗുരു എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ചോദിക്കാനും പറ്റില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷേ ആ വിളക്ക് ഗുരു എടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്തോ അതും അറിയില്ല പക്ഷെ മറ്റ് സേവകാരുടെ അടുത്തെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആരുടെ കയ്യിലില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് ആരും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരും പറയുന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് ഒരു കത്ത് വരും അതായത് സന്ദേശം വരും ആ സന്ദേശത്തിൽ രാജാവൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ വിളക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് എന്നാണ് ഗുരു കഴിച്ച സന്ദേശമാണ് അപ്പോൾ രാജാവ് അത് കുറച്ച് അത്ഭുതം തോന്നി ഇതെന്താ വിരോധാഭാസമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അപ്പോൾ നേരെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഈ വിളക്കെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങയുടെ ഈ സന്ദേശം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ആ വിളക്കെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങെടുത്തു അങ്ങെടുത്തത് എന്തിനാണ് അങ്ങേക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതല്ല അറിയേണ്ടത് വിളക്ക് ഞാൻ എടുത്തു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്കറിയേണ്ടത് 
ഞാൻ അവിടെ നിന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തന്ന ഭക്ഷണം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കഞ്ഞിയാണ് കുടിച്ചത് കൂടുതലും ആ ഭക്ഷണം ആരുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ അന്നം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പോഴേ രാജാവ് പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം കൊട്ടാരത്തിൽ പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ആ അരി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് കലവറയിൽ സ്ഥിരമായി അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് തരുന്നത് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ തൊട്ട് തിരക്കൂ ആ അരി എവിടെ നിന്നാ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ രാജാവ് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ അവിടെ ഭക്ഷ അരിയും പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ആ വൃത്തിയനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു താങ്കൾക്ക് ഈ അരി എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്ന് പതറി ശരിക്കും അദ്ദേഹം ആ അരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഒരു കരിഞ്ചന്തയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതായിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വില കുറച്ച് കിട്ടിയ ഒരു അരിയിൽ നിന്നാണ് അത് ശേഖരിച്ചത് ശരിയായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചതല്ല അപ്പോഴ് രാജാവിന് ബോധ്യമായി രാജാവ് ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറി എനിക്ക് ആ വിളക്കിനോട് ആകർഷണം തോന്നി അത് സ്വന്തം ആക്കണമെന്ന് തോന്നി അത് ഞാൻ സ്വന്തമാക്കി പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല കാരണം ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറിയത് ശരിക്കും ആ ഗുരു അവിടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്രകാരം ശുദ്ധമാണോ അപ്പോൾ മാത്രമേ കർമ്മ ശുദ്ധമായിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഹരിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ശുദ്ധമായിരിക്കണം അതിനൊരു ശുദ്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പലപ്പോഴും പറയില്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ അവൻ ബ്രഹ്മാർപ്പണം എന്ന് പറയും കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആകപ്പാടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയതെന്നോ നമ്മൾ ധാർമ്മികപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഈ വസ്തുക്കൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ധാർമ്മിക ചിന്താഗതിയിൽ കൂടെയാണോ അത് പാചകം ചെയ്തത് അവിടെ എല്ലാ മിസ്റ്റേക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുവാനാണ് ബ്രഹ്മാർപ്പണം പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണത്തെ ആഹരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ അന്നം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തരംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വൈബ്രേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ ചിന്തകൾക്കും സംഭാഷണങ്ങൾക്കും എല്ലാ അടിസ്ഥാനമായി തന്നെ വന്നിരിക്കും സാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉപവാസമെടുത്ത് കൊണ്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ ലളിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതവും മിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതവും ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വ്യത്യാസം അവൻ അറിയാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ ചിന്തകളും സാധനയിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും മനോതലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഭക്ഷണം നാം വായു ഉപയോഗിച്ച് സ്വാദറിയ നാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു വാക്ക് ഇതേ നാവും ഇതേ വായും ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തേക്ക് എന്താ പറയുക സംസാരിക്കുന്ന പുറത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ ശബ്ദതരങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ വായും നാവും സംസാരത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണത്തിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കലിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഇന്ദ്രിയമാണ് അതിന് രുചിയുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കഴിക്കുമ്പോൾ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചി തിരിച്ചറിയുന്നത് പോലെ മധുരഭാഷണവും അറിയാൻ നാവിനും പറ്റണം 
നമ്മുടെ ഭാഷണം മധുരമുള്ളതായിരിക്കണം ആത്മഭാഷണം എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ കൃഷ്ണനും രാധയും സംസാരിക്കുകയാണ് അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം വളരെ മധുരമുള്ളതാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ മനസ്സ് അത്രമാത്രം ഏകീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം അന്നം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അന്നം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് എല്ലാം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് അന്നവും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാർപ്പണത്തിന്റെ ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവേർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മേവതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് അത് ആഹരിക്കുന്നവൻ കഴിക്കുന്നവനും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും അത് ഉള്ളിപ്പോയി എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും അതും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് അതായത് അവിടെ ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരവസ്ഥ ഇല്ലെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സാധനയിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വന്ന് ആ സാധനയോട് ഒരു ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാത്വികത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ തന്നെ വരും അത് നമ്മുടെ വേഷമായിക്കോട്ടെ നോട്ടമായിക്കോട്ടെ വാക്കായിക്കോട്ടെ ചിന്ത ആയിക്കോട്ടെ ഭക്ഷണമായിക്കോട്ടെ ശൈലി ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സാത്വികത കടന്നു വരും ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും നമ്മളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എഫർട്ട് ഇല്ലാതെ അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതിനാണ് ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയതയുടെ ഒരു ഒഴുക്ക് എഫർട്ടോടെയോ ഒരു ഇനി തൊട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള പ്ലാനിങ്ങോടെയോ അല്ല അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഡിവൈൻ ഫ്ലോ ആ ഡിവൈൻ ഫ്ലോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റണം ആ ഡിവൈൻ ഫ്ലോയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ആഹരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ആഹരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭാഷണവും അങ്ങനത്തതേ ആകുകയുള്ളൂ അവിടെയും നമ്മൾ എഫർട്ട് എഫർട്ട് ഉണ്ടാകരുത് എഫർട്ട് ഇല്ലാതെ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സാധന ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് തന്നിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും എല്ലാ സാധ്യതകളും തന്നിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും തന്നിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഒഴുക്കും നിരീക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു സാധകൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏക കാര്യം ആ നിരീക്ഷണം സാധ്യമാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ സാധന പദ്ധതിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാ സാധകർക്കും തൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ശുദ്ധതയും ഭാക്ഷണത്തിൻ്റെ ശുദ്ധതയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ സാധന നല്ലവണ്ണം ഈശ്വരാർപ്പണമായി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നിത്യസത്യത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഹരിയോം